Welcome. This is Radio Pras. சுஜாதாவின் மேற்கே ஒரு குற்றம் பாகம் ஆறு காலிலிர் சிலம்பு கொஞ்ச கொஞ்ச டேப்ரு காடர் பதம் பாடிக்கொண்டிருக்க அந்த பெண்கள் எட்டு பேரும் அதற்கேற்ப ஜல் ஜல் என்று ஆடிக்கொண்டிருக்க நடுநாயகமாக ரேணுகா அபிநயம் செய்து கொண்டிருந்தாள் ஒத்திகை நடந்து கொண்டிருந்தது கலாராதானா தங்கியிருந்த டார்மிட்டரியின் ஒரு சிறிய ஹாலில் அவர்கள் ஒத்திகை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் வெள்ளைக்கார பெண்கள் சிலர் அபிநயத்தை ஆர்வத்துடன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் கணேஷும் வசந்தும் உள்ளே நுழைந்தார்கள் ரேணுகா அற்புதமாக அபிநயித்தாள் அவள் கண்கள் புன்னகை உடல் அசைவு எல்லாம் அப்போது சிறிய பாலகனான கண்ணன் குழந்தைத்தனத்தை பிர பிரதிபலித்தன ஏதோ ஒரு இடத்தில் அசைவுகள் தடைப்பட சட்டென்று நிறுத்தி டேப்ரு காட்டரை திருப்பி போட சொன்னால் சற்று நேர ஆசுவாசத்துக்காக ஜல் ஜல் என்று நடந்து நாற்காலியில் உட்கார்ந்தான் கணேஷ் அருகில் சென்றான் ஹலோ ஹோ ஹலோ நீங்களா எனக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் நாளைக்கு இன்னும் ஸ்டெப்ஸு செட் ஆகலை ராத்திரி ஜெர்மன் பாஷையில் விளக்கங்கள்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் வேலை இருக்க பூரா ஒரு தடவை ரிஹர்சல் பண்ணிட்டால் தான் எனக்கு திருப்தி ரொம்ப அழகாடுறீங்க நாளைக்கு இந்த ஜெர்மன் இளைஞர்களுக்கெல்லாம் மயங்கிட போகிறாங்க தேங்க்ஸ் போதாது இன்னும் பர்ஃபெக்ஷன் ஆகணும் என்ன என்ன ரெடியா ஒரு நிமிஷம் மறுபடியும் அந்த பாடல் தொடங்கியது காலிநீர் சிலம்பு கொஞ்ச கைவளை குழுங்க முத்து மாலைகள் அசைய காலிநீர் சிலம்பு கொஞ்ச அவர்கள் சிலம்புகள் கெஞ்சின கைவளை குழுங்க அவர்கள் வளையல்களை குலுக்கினார்கள் கணேஷன் மூளைக்குள் ஒரு மின்னல் அடித்தது வசந்த் என்றான் என்ன பாஸ் ஐ காட் இட் ஐ காட் இட் என்ன பாஸ் அந்த வளையல்களின் அர்த்தம் என்ன சொல்கிறீங்க வசந்த் மேலே கேட்காத நான் சொல்கிறத செய் அந்த பொண்ணு லாவண்யா இருக்க பாரு இருக்காள இடது பக்கத்தில் இருந்து மூணாவது அவளை இன்றைக்கி ராத்திரி நம்மளோட வரிசை முடியுமா ரூம்கா ஆமாம் வசந்த் கணேஷை சந்தேகத்துடன் பார்த்தான் வித்தியாசமாக ஒன்றும் இல்லை அவளை டின்னருக்கு கூப்பிடுவேன் கூப்பிடு டின்னர் சாப்பிட்லாம் எப்படியாவது அவ்வளோ நம்ம ரூமுக்கு அழைச்சிட்டு போயிடலாம் அப்புறம் அப்புறம் பாரு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சிருக்கு அது தீரணும் ஒத்திகை முடிகிற வரைக்கும் காத்திருக்கலாம் அப்புறம் சாமர்த்தியத்தை காட்டணும் என்ன டான் பாஸ் எதுக்கு எதுக்குன்னு சொல்லிட்டிங்களா சொல்கிறேன் சமயம் வரும்போது சொல்கிறேன் ஒத்திகை முடிய அந்த ஜெர்மன் பெண்கள் ரேணுகாவிடம் சென்றார்கள் மற்ற பெண்கள் விடுபட்டு விடுபட்ட சந்தோஷத்துக்கு சந்தோஷத்துடன் விலகினார்கள் வசந்த் வசந்த் மேல லாவண்யாவை அணுகினான் ஹாய் லாவண்யா ஹாய் என்றார் கிரேட் என்ன உன் டான்ஸு தேங்க்ஸ் மியூனிக்கெல்லாம் பார்த்துட்டீங்களா எங்கே வந்துலேருந்து ஒத்திக்கே தான் நாளைக்கு ஷோ முடிஞ்ச அப்புறம் தான் சுற்றி பார்க்க கிளம்பலான்னு ரேணுக்கா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்ன ரூமுக்கு போகிறோம் குட் பாய் என்ன இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் குட் பாய் சொல்லிட்டீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்காக டி டிக்கெட்டெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் டிக்கெட்டா ஆமாம் புதுசாக ஒரு ஹாலிவுட் படத்துக்கு இருபது நிமிஷங்கள் வசந்த் அந்த பெண்ணை கடத்தி கொண்டு வந்து விட்டான் மூவரும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சென்றார்கள் வெறும் காஃபி ஆர்டர் சேர்ந்து தந்தார்கள் கணேஷ் அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் நாட்டிய உடையிலிருந்து மாறி எளிதான சாரி அணிந்திருந்தான் அதன் பேர் ஸ்வெட்டர் போட்டிருந்தது அவள் கச்சிதமாக பரிமணங்களை நிச்சயமாக காட்டியது பரிமாணங்களை நிச்சயமாக காட்டியது கணேஷ் உங்கள் டான்ஸ் நல்லாயிருக்கு என்றான் வசந்த் அவனை முறைத்தான் வசந்த் உன் கையை காட்டு என்றான் அவன் கையை பிடுங்கி இழுத்துக்கொண்டு ரேகை பார்த்தான் இருதய ரேகை குருமேட்டில் ஆரம்பிக்குது புதனை நோக்கி போகிறது எல்லாத்துலையும் உனக்கு வெற்றி லவனி என் கையை பாருங்க என்றான் நீட்டுங்க அவளது கையை பற்றி அதை ஆராய்ந்தான் இருதய ரேகையில் ஒரு தீவி இருக்குது பாருங்க என்ன அர்த்தம் என்றாள் அவளோடு கொஞ்சம் இமோஷ்னல் நீங்கள் சூரிய மேட்டிலிருந்து ஒரு ரேகை நேராக இருதயத்துக்கு தோடுது என்ன அர்த்தம் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் அதிர்ஷ்டம் இன்னும் ஏழு வருஷம் காத்திருக்கணுமா என்றார் சிரித்தாள் உங்கள் கையை ஒரு நளினமான கையே தேங்க்ஸ் தொட்டாலே சாஃப்டாக இருக்க வசந்த் அவனை முறைப்பதை தவிர்த்தான் மிஸ் லாவண்யா ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்ன உங்கள் நளினமான கையின் ஞாபகமாக எனக்கு ஒரே ஒரு பரிசு என்ன என்று வியப்புடன் கேட்டான் ஒரே ஒரு வளையல் இதை நான் பத்திரமா பொக்கிஷமாக வச்சுருப்பேன் இவ்வளோ தானே வெறும் பிளாஸ்டிக் வளையல் ஒன்று போதுமா என்று கழட்டி கொடுத்தாள் உங்கள் ஞாபகத்துக்கு உங்கள் கைகளும் அது செய்கிற அபிநயமும் ஞாபகம் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ரொமான்டிக் என்றாள் கணேஷ் அந்த வளையலை 
பைக்குள் போட்டுக்கொண்டான் லாவண்யா எக்ஸ்கியூஸ் மீ எனக்கு பாத்ரூம் போகணும் என்றாள் அந்த வெயிட் ரக்கிழங்க அவள் சென்றதும் வசந்த் வளையல் என்றான் கணேஷ் வளையலை தன் பைக்குள் இருந்து எடுத்து மேஜை மேல் வைத்தான் சற்று பட்டையான வளையல் கணேஷ் அதை துண்டுகளாக உடைத்தான் வளையின் உள்பகுதி ஓட்டையாக இருந்தது உதிர்த்தான் அதிலிருந்து வெள்ளையாக பொடி உதிர்ந்தது சரக்கு இதுதான் அவங்க கேட்குற சரக்கு அதை தொட்டு நாக்கில் வைத்து பார்த்தான் சுரியல் என்று சுவர்த்தது துவர்த்தது மாய் காட் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அந்த பெண் தீபாவிட்ட வட்ட மாவரஞ்சாலே என்னென்னு மண்டையை போட்டு உடச்சிக்கிட்டு இருந்தோமே திடீர்னு வட்டமாக வரைஞ்சிருந்தாலே என்னென்னு மண்டையை போட்டு உடச்சிருக்கட்டோமே திடீர்னு இன்னைக்கு ஒத்துக்கையில் கைவளை குலுங்குன்னு பாடுற போது ஃப்ளாஷ் ஆச்சு வளையல் தான் வளையல் அந்த பெண்கள் போட்டுருக்கிற ஒவ்வொரு வளையலுக்குள்ளையும் மறைச்சி வச்சுருக்காங்க சரக்கு லட்சக்கணக்கில் விலை போகிற போத சரக்கு கிரேட் பாஸ் கை கொடுங்க என்னசாயலாம் உடனே ஸ்டைன்ஹாஃபுக்கு தகவல் லாவணியை திரும்பி வர அந்த உடைந்த வளையால் அப்படியே பைக்குள் திணித்து கொண்டான் இப்போ எங்கே போகலாம் ஒன்பதரைக்குள்ள வந்துடணும்னு ஸ்ட்ரிக்டாக ரேணுகா சொல்லியிருக்காங்க போல சினிமா பார்க்கலாமா வசந்த் நீ சினிமாவுக்கு போயிட்டு வா நான் ஹோட்டலுக்கு போகிறேன் நீங்கள் வரலையா என்றால் லாவண்யா எனக்கு வேலை இருக்கு நீங்கள் போயிட்டு வாங்க நீங்கள் வரலன்னு நான் வரல என்றால் லாவண்யா என் ஜாதகம் அப்படி என்றான் வசந்த் மிஸ்டர் கணேஷ் என்று ஒருவன் கணேஷ் அணுகினான் எஸ் உங்களுக்கு டெலிஃபோன் வந்திருக்கிறது கணேஷ் யோசித்தான் யாராக இருக்கும் ஸ்டைன் ஹாஃபாக தான் இருக்கும் அவங்க தான் நான் போகிற இடம்லாம் பின்னால் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் இருங்க கணேஷ் அவன் பின் சென்றான் திஸ் வே பிளேஸ் என்றான் ஒரு கதவை திறந்தான் டெலிஃபோன் அந்த அறையில் இருக்கிறது என்ன இது சந்து அந்த மூலையில் திரும்பியதும் தன்னை என்ன தாக்கியது என்று கணேஷுக்கு தெரியவில்லை மண்டை மேல் சரியான அடிபட்டான் உள்ளே நட்சத்திரங்கள் வெடிக்க சடுதியில் நினைவழைந்தான் ஏதோ ஒரு வளையல் கடையில் லாவண்ய கலர் கலராக வளையல்களை அணிந்து கொண்டு கணேஷிடம் காட்டி கொண்டிருக்க மீசை வைத்த வெள்ளைக்கார கடைக்காரன் ஒரு காப்பி கோப்பையில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து அவன் முகத்தில் அடிக்கிறான் கணேஷ் விழித்து கொண்டான் அந்த அறையில் மெலியை இருட்டு பழகுவதற்கு நேரம் பிடித்தது மிக தாழ்ந்த மேசை விளக்கு எழுந்திரு விழித்து கொள்வ கணேஷ் மண்டைக்குள் வலித்தது தொட்டு கொண்டான் கண்களை குறுக்கி கொண்டு பார்த்தான் மூன்று நான்கு முகங்கள் தெரிந்தன என்ன நான் நான் கணேஷ் இந்த பெட்டி ஞாபகம் இருக்கிறதா என்றான் ஒருவன் அவனை சிரமத்துடன் நிமிர்ந்து பார்த்தவன் மிக உன்னதமான சூட் அணிந்து சுத்தமாக அடர்ந்த புருவங்களுடன் நிற்பது தெரிந்தது யார் நீ நவ மைண்ட் இந்த பெட்டியை பார் இது ஞாபகம் இருக்கிறதா இருக்கிறது அவன் ஒலிம்பிக் சென்ட்ராமில் கோட்டை விட்ட பெட்டி இதில் என்ன வைத்திருக்கிறாய் அதட்டும் குரல் காகிதங்கள் காலிடப்பாக்கள் என்றான் சிர சிரம சிரமத்துடன் அதுதான் உன் சரக்கா எங்களை ஏமாற்றினால் என்ன ஆகும் தெரியுமா நீங்கள் மட்டும் என்ன ஏமாற்றலாமா பணம் கொடுக்காமல் இலவசமாக என்னிடமிருந்து அதை பறிக்க முற்படலாமா அதனால் அதனால் முன்னெச்சரிக்கையாக சரக்கை என் நண்பனிடம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறேன் இப்போது அது எங்கே இருக்கிறது அதை நானே சொல்ல வேண்டும் அடிடா சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக தேனி கொட்டுவது போல அந்த அறை விழுந்தது கணேஷ் பற்களுக்குள் இரத்த புளிப்பை உடனே உணர்ந்தான் அடிக்கிறார்கள் வசந்த் இந்த சமயம் என்ன செய்து கொண்டிருப்பான் என்னடா போன அவன் திரும்ப விடவில்லையே என்று சந்தேகிக்க ஆரம்பித்திருப்பானா அல்லது அந்த லாவண்யாவுடன் என்னை அடிப்பதில் என்ன லாபம் நான் மறுபடியும் வாங்கப் போகிறேன் என்றான் இவனிடம் எதுவும் இல்லை அவர்கள் அனுப்பவே இல்லை அல்லது இவன் மூலம் அனுப்பவில்லை இவன் ஏதோ உளவு ஆசாமி போலீஸ் ஆசாமின்னு நினைக்கிறேன் இங்கேயே திருத்திடலாம் என்றான் அவர்கள் ஒருவன் இத்தாலியன் போலும் சுத்தமாக உடை அணிந்த ஆசாமி ஜெர்மன் மொழியில் பேசினான் அவன் அருகில் இருந்தவர்களை கணேஷ் கணேஷ் நோக்கி வந்தார்கள் வேறு மணி என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என் என்ன என்ன நீ போலீஸ் அசாமி நீ எங்களிடம் விளையாடுகிறாய் உன்னிடம் மியூசியத்தில் தொடர்பு கொண்ட ஆள் ஒருவன் போலீஸிடம் அகப்பட இருந்தான் அவன் போலீஸிடம் எதுவும் சொல்வதற்குள் அவனை தீர்த்து விட்டோம் அது வேறு விஷயம் நீ போலீஸ் கட்சி என்பது ஸ்தாபிதமாகிவிட்டது நீ அபாயகரமானவன் கமான் ரிகோ ரிகோ தன் கோப்பைக்குள் இருந்து ஒரு துப்பாக்கியை எடுத்தான் சின்ன பிரட்டா இருக்க இருக்க நான் நான் போலீஸ் ஆள் இல்லை நான் தனியானவன் நான் தனி என்ன போலீஸ் தொடர்ந்தார்கள் அதுதான் உண்மை ரீகோவின் துப்பாக்கி கணேஷின் நெற்றி போட்டியில் தொட்டது மற்ற இருவர் அவன் கைகளை அழுத்தி பிடிக்க துப்பாக்கியின் குதிரையில் விரலை படி பதித்தான் சுட என்றான் கணேஷ் ஓ என்று இறைந்தான் இருங்க இருங்க என்னிடம் சரக்கு இருக்கிறது இருக்கிறது என் பைக்குள் சாம்பிள் இருக்கிறது அதை பார்த்து விட்டு அப்புறம் சுடு பிளீஸ் இர என்றான் தலைவர் காட்டு என்றான் கணேஷ் தன் பையிலிருந்து உடைந்த வளையலை எடுத்து கீழே எறிந்தான் 
பார் முட்டாளை சரக்கு இல்லை என்கிறாய் இதை விட சத்த சுத்தமான சரக்கு உனக்கு கிடைக்குமா பார் அந்த வலையில் உள்ளிருந்து உதிர்ந்த வெண்பொடியை அவன் விரல்களால் தொட்டின் நாக்கில் வைத்து பார்த்தான் அவர்கள் வேற்றுமொழியில் அவசரமாக பேசிக் கொண்டார்கள் யாரோ ஒருவன் வழக்க வரவழைக்கப்பட்டு அவன் கீழே கிடந்திருந்த பொடியை திரட்டி எடுத்துக்கொண்டு பரிசோதனைக்கு சென்றார் சற்று நேரம் அங்கே மௌனம் விளம்பியது முழுவதும் என்னிடம் இருக்கிறது எங்கே இருக்கிறது என்று எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்னை துன்புறுத்தினால் உனக்கு எந்த லாபமும் இல்லை நான் போலீஸ் இல்லை நான் தனியார் சாமி கொடுக்க வேண்டிய காசை கொடு பொருள் தருகிறேன் நேராக வியாபாரம் நடத்து அடித்து பிடுங்காதே என்னை கொள்வதால் உனக்கு எந்தவித லாபமும் இல்லை பரிசோதிக்க சென்றவர் வெளியே வந்து ஓகே என்று கட்டை விரலை உயர்த்தி காட்டினான் அந்த சூட் ஹசாமி திடீர் என்று குழைந்தான் ஹே முட்டால் ஒதுங்க அவரை விட்டு நகர அவரை துன்புறுத்தாம கொண்டு வா என்று தானே சொன்னேன் அதுக்காக அவரை போட்டு அடித்தீர்கள் என்று கணேஷை அடித்தவனை கன்னத்தில் அறைந்து பிடரியை பிடித்து தள்ளினான் கணேஷ் கணேஷை அன்பாக உட்கார வைத்து சின்சானோ ஒயின் கொடுத்தார்கள் சொல்லுங்கள் மிஸ்டர் கணேஷ் மன்னித்து விடுங்கள் நீங்கள் சொன்னது போல பணம் கொடுக்குறோம் பொருளை கொடுத்து விட்டு ஏ மரியாவை கூப்பிட என்றான் மரியா என் என்கிற வாட்டசாட்டமான பெண் வந்தால் அவளிடம் அவன் ஏதோ பேச கணேஷின் அருகில் புன்னகையுடன் உட்கார்ந்து அவன் காயங்களை எல்லாம் ஒத்தடமிட்டு அவன் கையை எடுத்து தாராளமாக மார்பின் சட்டைக்குள் வைத்துக் கொண்டான் அவள் வேணுமா என்றான் தலைவன் ஏய் பணம் கொண்டு வா கணேஷுடன் போ அவர் சரக்கை எடுத்து கொடுப்பார் வாங்கி கொண்டு வா என்றான் நடக்காது என்றான் கணேஷ் ஏன் ஓ அடியாட்கள் யாரும் வேண்டாம் வியாபாரம் எனக்கும் உனக்கும் தான் அந்த பெண் கணேஷின் கையை வேற எங்கேயோ கொண்டு செல்ல ஏ கொஞ்சம் என்றார் வியாபாரம் நம் இருவருக்கு தான் எனக்கு உத்தரவு நடு ஆசாமி யாரிடம் கொடுக்க கூடாது என்று நேராக பெரிய கையில் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை எனவே நீ என்னுடன் வா வந்து பணம் கொடுத்து சரக்கை பெற்றுக்கொள் வேண்டாம் வேண்டாம் ஆபத்தான விஷயம் சார் சுமார் ஆபத்தா அருகில் இவன் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு ஆபத்தே கிடையாது கணேஷ் சாமதம் நான் வருகிறேன் ஆனால் இதை பார் என்று துப்பாக்கியை காட்டினான் நான் எப்போதும் அருகில் தான் இருப்பேன் எப்போதும் இதுவும் தயாராக இருக்கும் சொட்டு விடுவேன் அந்த மரியை சிரித்து கொண்டு கணேஷின் மேல் பூனை குட்டி போல உரசினான் அதற்கெல்லாம் தேவையில்லை பணம் எடுத்துக்கொள் நானும் நீயும் மட்டும்தான் புறப்படுகிறோம் நானும் வருகிறேன் என்றால் மரிய நாளை சாயங்காலம் உன்னை தீர விசாரிக்க வேண்டும் உன் உடம்பில் இந்த இந்தியன் ஏகப்பட்ட கவிதைகள் எழுத வேண்டும் பொறுத்திரு கண்ணே என்றான் மரிய பச்சென்று அழுத்தமாக முத்தமிட்டால் வலித்தது அந்த நீல சூட் தன் துப்பாக்கியின் தோட்டாக்களை சரிபார்த்து கொண்டான் வா போகலாம் என்றான் கணேஷன் இதயம் படவடத்தது குளிரும் பயமும் கலந்து உடல் நடுங்கியது எத்தனை அபாயம் இது அங்கே எதற்காக அவனை அழைத்து போகிறான் வேறு என்ன செய்ய முடியும் இன்னே இது நேரம் நான் காணாமல் போனதை யாரேனும் கவனித்திருப்பார்களா சான்ஸே இல்லை வசந்த் பாட்டுக்கு அந்த பெண்ணுடன் சினிமா போயிருப்பான் போலீஸார் என்னை தொடர்வதற்கு சந்தர்ப்பமின்றி கோழிக்கு கோழிக்குஞ்சு போல அமுக்கி விட்டார்களே ஒரு மிகப்பெரிய மெர்சடிஸ் காரில் அவர்கள் சென்றார்கள் இரவின் விளக்குகள் காரின் ஜன்னலுக்கு வெளியே கீற்றல் கீற்றலாக செல்ல கார் மிக வேகமாக சென்றது டிரைவர் ராட்சசன் போல இருந்தான் எங்கே போக வேண்டும் அதிக நேரம் பாச்ச காண்பிக்க முடியாது எப்படியும் சரக்கை கொடுத்து விட வேண்டும் எல்லாம் அந்த பெண்களின் வளையல்களில் தான் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு திறமிடும் ஒவ்வொரு டசன் வளையல் ஒன்பது பெண்கள் நூற்றி எட்டு வளையல்கள் ஒவ்வொரு வளையலும் எத்தனை கிராம் மற்றும் இன்னும் எத்தனை நகைகளில் அடைத்திருக்கின்றனவோ கலாராதனாவ இருக்கும் இடத்துக்கு போகலாம் அந்த பெண்கள் நகைகளை கழற்றி தத்தம் பெட்டிகளை வைத்திருப்பார்கள் அங்கே தான் போக வேண்டும் வேற எங்கே ஹோட்டலுக்கு போகலாமா வேண்டாம் அந்த நகைகள் தான் அங்கே தான் கார் அந்த டார்மிட்ரியின் முன் வந்து நின்றபோது இரவு மணி ஒன்று இருக்கும் அந்த நீல சூட் கணேஷன் முதுகில் துப்பாக்கியை பதித்து கொண்டே நடந்தான் வாசல் பக்கம் ரிசப்ஷனிஸ்ட் விழித்து கொண்டிருக்க அவர்கள் வருவதை பார்த்து யார் வேண்டும் என்றார் கலாராதனா இந்திய நடனக்குழு அவர்கள் எல்லாரும் தூங்குகிறார்கள் இப்போது எழுப்ப முடியாது உங்களை அனுமதிக்க முடியாது அவளை கொஞ்சம் கவனிக்கிறையா அவன் துப்பாக்கியை காட்டினான் அனாவசியமாக சூட வேண்டாம் பெண்ணை பேசாமல் என்ன என்றான் கணேஷ் அவன் அங்கிருந்த டெலிஃபோனை பிடுங்கினான் போலீஸ்க்கு போன் போன் செய்து செய்தாலும் செய்து விடுவாள் ஏ ரத்த கிழவி எங்களுடன் வா எல்லையில் மூளையெல்லாம் ரத்த குழம்பமாகிடும் பயந்து நடிக்க கொண்டு அந்த பெண் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுடன் நடந்து வந்தாள் இந்த பார் அனாவசியமாக துப்பாக்கி உபயோகிக்காதே சரக்கு அந்த பெண்களின் செயற்கை நகைகளில் உள்ளே பொதிந்திருக்கிறது ஒவ்வொருத்தியாக நிற்க வைத்து நகைகளை க கழற்றி கொடுக்க சொல்லிடலாமா வேற மூர்க்கத்தனம் வேண்டாம் என்ன அந்த பெண்களும் இவர்களுக்கும் சம்மதம் இல்லை என்றான் கணேஷ் 
அந்த ஹாலில் வரிசையாக போட்டிருந்த கட்டில்கள் குளிருக்கு பூர்த்தி கொண்டு அந்த பெண்கள் படுத்திருந்தார்கள் கணேஷ் கத்தினான் வேக் அப் ஆல் ஆஃப் யூ கேர்ள்ஸ் என்று கை தட்டி சப்தமிட்டான் கமா கமா குவிக் குபுக் என்று அத்தனை பேரும் எழுந்தார்கள் அத்தனை பேரும் போலீஸ்காரர்கள் கிரேட் ஒர்க் என்றான் கணேஷ் உங்க ஃப்ரெண்ட் வசந்த்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க எனக்கு தேங்க்ஸ் இல்ல கணேஷ் தான் ஒரு துண்டு வளைய லாவண்யாவோட சினிமாவுக்கு கிளம்ப வெளியில வந்தபோது கீழே கிடந்தது பார்த்தேன் என்னடா அது கொஞ்சம் சந்தேகமா இருந்துச்சு வாசல் ஒரு சிப்பந்தியை கேட்டேன் கணேஷ் அடையாளம் சொல்லி ஆமா ஒரு ஆள் சந்து பக்கம் அழைச்சிட்டு போயிருக்காருன்னு சொன்னா அங்க பார்த்தா இன்னொரு வளையல் துண்டு கிடந்தது சரிதான் ஏதோ விபரீதம்னு உடனே ஸ்டைன் ஹாஃபுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டேன் பாஸ் எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு வளையல் அங்கங்கே கீழே போடுறதுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் ஆனால் மிஸ்டர் ஸ்டைன் ஹாஃப் செயல்பட்ட விதம் ரொம்ப அற்புதம் பஸ் அவர்கிட்ட வளையல் நாம் கண்டுபிடிச்சதை சொன்னதும் உடனே பிடிச்சிக்கிட்டாரு அவங்க உங்களை துன்புறுத்தியை அடித்து புரட்டி கடைசியில் அந்த பெண்கள் தங்கியிருக்கிற இடத்துக்கு நிச்சயம் வருவாங்கன்னு புரடா ஊகிச்சிட்டாரு அப்புறம் இந்த இடத்துல போலீஸ் மொச்சிட்டாங்க அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் வந்து போலீஸ்காரியா உள்ள கட்டிலுக்கு கட்டில் போலீஸ் கம்பளி பொருத்திட்டு பிரமாதம் கணேஷ் ஸ்டைன் ஹாஃபை பார்த்து சிரித்தான் மிஸ்டர் கணேஷ் நான் உங்களுக்கு வந்தனம் சொல்ல வேண்டும் அந்த கூட்டத்தின் தலைவனையே அழைத்து கொண்டு வந்து விட்டீர்கள் சரக்கும் பிடிபட்டு விட்டது ஆளும் பிடிபட்டு விட்டான் அவன் யார் தெரியுமா பெரிய பணக்காரன் ஷாப்பிங்கில் மூன்று சினிமா நான் நான் நான்கு ரெஸ்டாரண்ட் சொந்தம் அவனுக்கு எக்கச்சக்க சொத்து பெயர் மாவின்ஸ்கி ஆஸ்திரேய தேசத்தவன் வந்தனம் மிஸ்டர் கணேஷ் இன்றைக்கு சாயங்காலம் உங்களுக்கு ஒரு பார்ட்டி அப்புறம் உங்களுக்கு சென்னை போலீஸாரிடமிருந்து ஒரு கடிதம் வந்திருக்கிறது கணேஷனும் கடிதத்தை கொடுத்தார் அன்புள்ள கணேஷ் நீங்கள் இறைத்த பத்து ரூபாய் நோட்டுகளில் ஒன்று வேளச்சேரி ஸ்டேட் பேங்க் கிளையில் அகப்பட்டது நீங்கள் குறிப்பிட்ட அருகில் இருந்த ஷெட்டு ஷெட்டுகளில் தொழிற்சாலைகளில் விசாரித்தது வாங்கிவிட்டோம் ஒரு வளையல் தொழிற்சாலை நிழலாக இருந்தது சோதித்ததில் ஆச்சரியம் அவர்கள் தயாரிப்பது வளையல் ஆனால் அதனுள் அடைப்பது ஓப்பியம் கங்கிராட்ஸ் ராஜேன் கணேஷ் புன்னகைத்தான் என்ன என்றார் ஸ்டைன் ஹாஃப் அந்த பக்கமும் கண்டுபிடித்தாகிவிட்டது கிரேட் திஸ் கால்ஸ் ஃபார் அ செலிப்ரேஷன் மிஸ்டர் ஸ்டைன் ஹாஃப் ஒரு நிமிஷம் ஒரு சின்ன வேண்டுகோளை என்றான் வசந்த் சொல்லுங்கள் இன்றைய பாட்டிக்கு லாவண்யாங்கிற பெண்ணையும் கூப்பிட வேண்டும் சரி என்ன மிஸ்டர் கணேஷ் எனக்கும் ஒரு விருந்தாளி மரியா என்கிற பெண்ணை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் வசந்த் கணேஷை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் நல்லா உடம்பு பிடிச்சி விடுறாடா என்றான் கணேஷ் அப்புறம் ஒரு சின்ன விஷயம் வசந்த் ஊருக்கு போகிறதுக்குள்ள கோட்டை ரிப்பேர் செய்துக்கணும் ஏன் பையில் ஓட்டை வளையல் துண்டுகள் போட்டால் ஒன்று ரெண்டு கீழே நழுவி விழுந்துடுது முற்றும் ஸோ மேற்கே ஒரு குற்றம் முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப சிம்பிளிஸ்டிக் ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம் பட் ஆக்சுவலி ஃபேர்லி இன்ட்ரெஸ்டிங் தோணுச்சு எனக்கு ஐ திங்க் இது எழுதின டைமில் பேசிக்கலி இது வெஸ்டர்ன் வே ஆஃப் லிவிங் எல்லாம் ஜாஸ்தி எக்ஸ்போஸ் ஆகலை நம்ம தமிழ் லிட்ரேச்சரில் ஸோ இட் வாஸ் ஆப்வியஸ்லி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் எவ்ரிபடி இல்லையா அதனால் ஐ திங்க் இட் வுட் பீன் அ ஃபேசினேட்டிங் ரீடிங் அந்த காலத்தில் இப்போ இட்ஸ் அ லில் பிட் யூ நோ நார்மல் ஸோ பட் இட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி பட் ரொம்ப ப்ரடிக்டபுள்னு தான் சொல்லலாம் பட் நல்லா தான் இருந்தது நாட் அ கிரேட் ஸ்டோரி ஆர் எனி திங் பட் யூனா just easy read avladha solla mudiyum romba simplistic story okay so adutha enna padikiradunu or clue illa naalaiku paapom edhaa yosichu edhaa edhaa interesting ah irundha start pannuvom allati you know i'll do something there's always going to be something illaya thanks for listening bye